Hola chicos, mirad, eh, quiero mostraros una cosa muy interesante que ha ocurrido y además creo que esto puede ayudar a otros, otros periodistas ciudadanos que también estén sufriendo la brutal censura por parte de YouTube y de, de las redes sociales, pero sobre todo de YouTube porque está, está que se las trae. Mirad lo que, lo que ha pasado. Como sabéis, mi anterior canal fue cerrado, pero así contundentemente, eh, el, el canal grande, el que yo tenía antes, y el pretexto básicamente fue que había compartido hace 7 meses, en un documental que hice de una hora y 15 minutos, eh, había compartido un extracto de 13 segundos, 14 segundos en concreto, de, de, un, de los Simpsons, de la serie de los Simpsons. Una cosa absolutamente ridícula, ¿no? Y, y fue hace siete meses. Eh, de hecho, eh, en su momento, eh, YouTube me dijo que eso no conllevaba a una amonestación, pero que el vídeo yo no lo podía monetizar. Obviamente me dio igual porque yo no tengo el canal monetizado. No lo tenía monetizado ni lo tengo ahora el nuevo canal monetizado. Y pasaron siete meses y justo después de publicar el último vídeo, después de la gran manifestación del 16A, me, me tiraron el canal eh, directamente, sin amonestación, sin strike 1, strike 2, nada. O sea, directamente canal tumbado y, y en el correo que me mandaron eh, diciéndome que había sido pues porque, eh, por, porque había utilizado 14 segundos de, de la Fox, ¿no? de, de, del tema de los Simpsons. En su día hice la apelación porque obviamente esto es un atropello, ya que tenemos derecho como informadores a utilizar pequeños extractos para demostrar lo que estamos diciendo y eso se conoce legalmente en Estados Unidos como fire use o uso legítimo y es un derecho porque si tú no puedes mostrar lo que quieres demostrar obviamente no no hay nada que hacer no puedes documentar tu denuncia y bueno pues todavía no me han contestado a la apelación creo el nuevo canal hago un nuevo vídeo y el vídeo me lo tumban me lo, me lo eliminan y me mandan un correo diciéndome que bueno que he violado otra vez la bueno que he violado la, las reglas de, de la comunidad de YouTube y toda esa paja que dicen vale ok perfecto cuando me explican en el correo por qué me habían eliminado el vídeo básicamente lo que me dicen es que he cuestionado la eficacia de la Organización Mundial de la Salud y de las autoridades locales sanitarias españolas o sea para cagarse vivos. Eh, te, te eliminan un vídeo y, y el pretexto es que has cuestionado la eficacia de la, de la OMS y de la sanidad española. Es decir, que YouTube se permite la licencia de revisar físicamente los vídeos de las personas que cuestionamos el sistema para de forma arbitraria y totalitaria censurar, amenazar y amedrentar a los creadores de contenido. Esto es sumamente grave, sumamente grave porque significa que o bien YouTube tiene algún interés en específico o que YouTube recibe órdenes directamente del estado en el que tiene su sucursal, por llamarlo de alguna manera. En cualquier caso, el absolutismo con el que esta empresa controla y censura lo que se puede decir y lo que no se puede decir es un problema sumamente grave para el asunto de los derechos humanos, la libertad de prensa, la libertad de expresión, etcétera, etcétera. Es un problema sumamente grave el que tiene YouTube legalmente. Bueno, pues cuando vosotros veis una censura, eh, lo que veis es, es esta pantalla negra que no da ninguna explicación, simplemente dice que el vídeo se ha retirado porque infringía las condiciones, ¿no? Esto es lo que veis vosotros desde casa. Lo que vemos nosotros, los censurados, es básicamente un correo que te envían y luego, pues, eh, en, en el lugar en donde estaba el vídeo, pues te mandan una, una serie de mensajes muy amenazantes, muy, a mi entender, extorsivos, diciéndote que si esto vuelve a ocurrir, pues vas a sufrir una serie de castigos. En esta captura de pantalla que hice en el momento que me censuraron el vídeo, como podéis ver, la política que se supone que yo vulneré es la de suplantación de identidad cojonudo. O sea, yo me imagino que el sensor de turno llegó, tenía que eliminar el vídeo porque digo unas cuantas verdades y aporto documentación y del desplegable que le saldrá para eliminar un vídeo habrá elegido la primera que se le ocurrió. Suplantación de identidad. Es decir, yo me suplanté a mí mismo para grabar el vídeo. ¿Esto qué significa? Significa que son decisiones arbitrarias ejecutadas por sensores a sueldo de la compañía. Como realmente no estás violando ninguna política y estás haciendo un servicio ciudadano que además es un derecho universal 
como es la información veraz, no tienen pretextos para censurarnos, con lo cual tienen que hacer este tipo de cosas. Primero captan tu vídeo con robots que detectan palabras clave, luego pasa a un sensor humano, a una persona real, y esa persona real es la que decide si lo que tú estás informando coincide con la ideología de la compañía. Y bueno, una vez que te han censurado el vídeo, puedes apelar. Y en esta ventana de apelación, tú puedes escribir lo que tú consideras que se ha cometido de injusticia, de lo que sea. La gente suele decir que es totalmente inútil apelar porque no vas a conseguir nada, al contrario, que lo que vas a conseguir es que te cierren el canal, ¿no? Estamos hablando de un despotismo totalitario. Pero yo quiero que veáis conmigo que no es así si nosotros tenemos muy claro lo que estamos defendiendo y tenemos muy claro lo que ellos están atropellando. Y hay ciertas líneas rojas que ni siquiera una compañía todopoderosa como YouTube puede saltarse. Porque mientras la gente no conozca sus derechos, no van a tener problemas. Pero cuando la gente conoce sus derechos, la compañía se puede meter en líos muy, muy, muy gordos. Y esto no depende de si la persona es o no es importante y hace una denuncia. Esto depende de la gravedad del caso. Así que os voy a leer la apelación que hice yo por si esto puede ayudar a otras personas a ver que realmente podemos ponerlos contra las cuerdas, legalmente. La apelación dice, este vídeo expone documentación legal que la población española tiene derecho a conocer y hechos demostrados que se pueden probar ante un tribunal. Vuestra censura justificada bajo el pretexto que no se pueden cuestionar las medidas de la OMS y del gobierno de turno es un atropello alevoso hacia la libertad de expresión y una violación flagrante de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, punible penalmente en virtud del derecho internacional que garantiza la integridad de los individuos y su derecho a expresarse, ser protegido y estar informados. Lo que habéis hecho con mi anterior canal y ahora con este documento lo vais a explicar ante un jurado y no solo como empresa de influencia estratégica, sino que vamos a exigir cargos contra las personas físicas que ejecutaron la censura. Bueno, pues como cuatro días después recibo un correo de YouTube diciendo que han revisado la apelación y que han decidido devolverme el vídeo y de paso se disculpan por el retraso que el coronacuento está ocasionando porque tienen mucho trabajo revisando vídeos para censurarlos o para revisar las apelaciones de manera que me han devuelto el vídeo se han dado cuenta de la soberana cagada que han hecho y han devuelto el vídeo y esto es así porque aunque youtube cometa toda clase de atropellos por ser una empresa muy grande que mueve infinidad de vídeos, detrás de cada censura hay una persona física, hay un empleado, una persona que cobra por hacer este trabajo. Cuando tú censuras información que denuncia atropellos contra los derechos humanos e incluso crímenes que son punibles en todas las leyes de todos los países, como por ejemplo el asesinato de pacientes, el censor ocupado de censurar ese vídeo se convierte en cómplice necesario y está impidiendo que un crimen se conozca y se investigue. Y la denuncia social es la única arma que tenemos los ciudadanos, ya que los jueces, y no solo en este país, sino en la mayoría de los países, son una mafia, como todos sabéis. Y el problema que tiene la plataforma de YouTube es que se ha convertido en tan necesaria y tiene tanta influencia por la cantidad de personas, de seres humanos que están en ella, que se convierte automáticamente en un peligro para la libertad de expresión y para la libertad de información porque absorbe y monopoliza todo. De manera que si no estás en YouTube, no existes. Y te puede ver mucha gente en otras plataformas, pero si no estás en YouTube, la mayoría de la gente ni siquiera se va a enterar de lo que tú estás denunciando. Y esto es sumamente grave porque YouTube tiene un poder desproporcionado. Y si decide que nosotros, los periodistas ciudadanos, no podemos hacer nuestro trabajo mientras que promueve el contenido de los medios oficialistas y de gente ridícula que hace cosas ridículas en canales ridículos, promoviendo también la superficialidad, literalmente puede llevar a cualquier país a la ruina. Ya que no hay que olvidar que YouTube es un medio de comunicación como cualquier medio de comunicación. Por lo tanto, puede moldear y manipular la opinión pública. Y esto se consigue simplemente censurando la información que no se quiere y promoviendo la información que se quiere. Entonces moldeas la mentalidad de la gente para que hagan lo que tú quieres que hagan. Aunque nosotros seamos aparentemente insignificantes, YouTube tiene un gravísimo problema, ya que se han cerrado miles de canales, muchos de ellos con un millón, dos millones de suscriptores o mucho más, con lo que cuando todo esto salte, YouTube va a reventar. 
es que no va a poder afrontar todas las denuncias. De entrada, los directivos van a ir a un tribunal internacional y lo saben, pero es que todos los trabajadores que estuvieron metidos en esto también, y la compañía tal y como la conocemos, va a desaparecer. No va a ser lo mismo. Tendrán que hacerla nacional de algún país de Estados Unidos, que es la sede, tendrán que ocuparse de ella un tribunal internacional, se tendrá que segregar de forma que cada país eh, tenga el mismo derecho sobre la plataforma. Estamos hablando de un órdago, de algo de demasiado grande que no puede estar en manos de un grupo de personas solamente, de una junta directiva, ya que es el medio de comunicación de los medios de comunicaciones, el más grande, el más bestial, y puede llevar a toda la humanidad en una única dirección, si quiere, que de hecho es lo que está haciendo. Y es el motivo por el que sus responsables van a acabar muy mal ante un tribunal internacional. Y esto no es un juego, esto va en serio. Así que bueno, si eres un creador de contenido, y te han censurado, te han amenazado o te han cerrado un canal, es muy importante que conozcas tus derechos y que sepas exactamente que lo que ellos están haciendo es muy grave y no les va a salir de gratis. Ánimo a todos los compañeros, no dejéis de publicar, no dejéis de denunciar, no os dejéis amedrentar, nos vamos a unir por países para interponer la madre de todas las denuncias que haya visto la humanidad. Tenemos el derecho y el deber de informar, tenemos derecho a opinar y cuando hay un peligro que nos concierne a todos, es una obligación ineludible advertir al resto y exigir justicia. Hasta luego.